Hello, good morning. In the last lecture, we have studied about the carbon-14 dating, which can be used for relatively younger geological settings. Today, we are going to study about the uranium lead thorium dating, potassium argon dating. The first and important one is the uranium lead dating, also known as the uranium lead geochronology. It involves the decay of the isotope uranium 238 through many different daughter isotopes that are also radioactive until the atom reaches a non radioactive stable lead 206 isotope. And the mineral uranium can be found uh, segregated or is found in many places, but always they are present in a very minute amount so that they do, do not possess a radioactive hazard. But there is one challenge with this system of dating that is the daughter isotope that is the lead 206 is also found naturally in the main different places. This makes it difficult to differentiate between the lead formed from the radioactive decay and to differentiate it from the lead formed naturally in the environment. The mineral circon is used for the uranium lead dating. The mineral circon solves both of these issues by concentrating uranium and excluding lead from its mineral structure. As you know, circon has a high hardness of 7.5 which make it resistant to mechanical weathering and also it is very resistant to chemical weathering. Also, the circon can survive metamorphism. So, it is resistant to all kind of alterations and weathering. And chemically, circon contains high amount of uranium and very low amount of lead. So that large amount of radiogenic lead are produced. And other minerals that also shows these properties but are less commonly used in the radiometric dating are apatite and spi. If a circon crystal originally crystallized from a magma and remains a closed system, that is no loss or gain of uh, uranium or lead from the time of crystallization to the present time, then the age of circon can be determined. So therefore, we use uranium dating on circon found within igneous rock such as volcanic ash or rocks formed deep in the earth and it has got a very and the uranium has got a very long half life of 4.5 billion years which is more than long enough to date most rock on earth though it is not reliable for dating rocks under 1 million years old but it is particularly very helpful in um, dating the rocks which are above 2 or 3 million years old. The oldest rock that is dated until now in the earth is using this particular type of dating and it is done on a circan crystal obtained inside another rock. And the next type of dating is the potassium argon dating. It is a very useful method of dating unlike the uranium lead isotope. In this there occur the electron capture method. As you all know, the potassium 40 is the radioactive isotope of potassium and makes up to 0.1 percentage of the natural potassium. And since potassium is one of the one of the 10 most abundant elements in the earth crust, the decay of the potassium 40 is important in dating rocks. And the potassium 40 decay into two daughter isotopes, the argon 40 and calcium 40, of which the daughter atom we use for radiometric dating is the argon 40 because it is rare within the minerals. The reason for this is that argon is a noble gas and does not normally bond with other elements. Therefore, any argon 40 within a mineral is most likely to form from a potassium 40 decay. And as I have told earlier, as the Argon is a noble gas. It can also escape from a magma or liquid easily. And it is thus assumed that no argon 40 is present initially when the rock was formed. It is also to be noted that this is not always true. And if a magma co cools quickly on the surface of the earth, 
some of the organ may be trapped if this happens then the date obtained will be older than the date at which the magma erupted for example the lava dated by potassium argon that are historical uh, that are historic in age usually shows 1 to 2 million years old due to the trapped argon such trapped argon is not problematic when the age of rock is in hundreds or millions of years and this method also has got some drawbacks for instance a gas can easily escape from a rock therefore special care needed to be taken in the lab to capture the argon 14 for the analysis and the potassium argon radiometric dating system works well when the dating rocks with potassium rich mineral grains to analyze for example the igneous rock type granite is full of potassium rich pink mineral potash feldspar that is orthoclases and the, a scientist dating potash feldspar in granite using potassium argon dating would date numerous mineral clusters in the rocks to get the final estimated uh, estimated date for the rocks the half life of potassium is 702 million years so that the potassium argon system is most useful for dating older rocks and there are some problems associated with the potassium argon dating the first one is the excess argon this is only a problem when dating very young rocks or in dating the whole rock instead of mineral separa separators the mineral the mineral should not contain any excess argon because argon should not enter the crystal structure of a mineral when it crystallizes then it is always better to take mineral than have high potassium content such as a cyanidine or biotite if these are not present plagioclase or hornblende if none of these are present then the only alternative is to date the whole rock the second problem associated with the dating is the atmospheric argon the argon 40 is present in the atmosphere and built up due to the volcanic eruptions some argon 40 could be absorbed into the sample surface which will add an error to our dating system and the third limitation is the metamorphism or the alteration the most mineral will lose argon on heating above 300 degrees celsius or more thus metamorphism can cause a loss of the argon or a partial loss of the argon which will reset the atomic clock if only partial loss of argon occur then the age determined will be between the age of crystallization and the age of the metamorphism if complete loss of argon occur during the metamorphism then the date is that of the metamorphic event the problem is that there is no way of knowing whether or not the partial or the full argon has been lost during the metamorphism so in the number render I read the other the first one is uranium lead series mineral initial concentration daughter element the final concentration get formula which is 0 0.6 9 divided by t half in the concentration of the parent atom which is the age of the atom that is the geologically we have to be able to do uranium lead dating that is the uranium lead dating the atom is the uranium 238 radioactivity decay karnam adutha oru radioactive element aavum veendu adu ingane continuous oru decay chain aattu pokkondirikkum adu lead 206 ethuna oru leakage chain aattu pokkondirikkum mathramalla ee lead 20 allengi ee nammala uranium nu nanja widely bayangara valare widely spread aattulla oru mineral aanu nammal edu beach nokkiyal uranium kaanam but always they are present in very very minute quantity Matra la Idinda to let two million drawback at the uranium forty garden end of Kuda Tana, Namaka potassium thinda isotopsum, Namaka nature of all the abundant data. But Namaka Tiricharia and Batadilla, either uranium on Diadano, other Allah on Diadano. Eu drawback in a Maria Canada number, circan mineral lana you see, the circan data, high amount of uranium under Matra la and that lead in the amount of Allare, Koraumano. Matrally, circuit and the resistance on a la, Idinadrin, a la resistant either on dana, Idine, Kore, Kalam, Idiam, survey VM, even better than quartz in a quartz in a kal, Nanatina, Idine, survey VM. 
മാത്രമല്ല ഈ സിർക്കൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് യുറേനിയം കൂടുതലും ലെഡ് കുറവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിർക്കൻ മിനറൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായ ലെഡ് മൊത്തവും റേഡിയാക്റ്റീവ് റേഡിയാക്റ്റീവ്ലി യുറേനിയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഡോട്ടർ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടി വരും സിർക്കൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായ സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നും അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ലെഡോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലെഡ് പുറത്തോട്ട് പോവുകയോ അകത്തോട്ട് വരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് സോ ജിയോളജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ആണ് മാത്രമല്ല സിർക്കൻ ഇഗ്നിയസ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണും അത് ഒന്ന് ഇത് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ആ റോക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റമോർഫൈസ് മെറ്റമോർഫൈസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും സെഡിമെൻ്ററി റോക്കായി മാറി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒറിജിനൽ സിർക്കൻ മിക്കവാറും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം മാർഗൻ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡി കെ ഉണ്ട് ആൽഫ ഡി കെ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഡി കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ ഉണ്ട് സോ പൊട്ടാസ്യം മാർഗൻ മെത്തേഡ് ഡി കെ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ വഴിയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറത്തി കാണുന്ന ഒരു മിനറലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഡേറ്റിംഗ് വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അതേസമയം യുറാനിയം ലെഡ് ഡേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിർക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ യുറാനിയത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ മിനറലിൻ്റെ അകത്തും ഉള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം സോ ദ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൻ മെത്തേഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ വൈഡ്ലി യൂസ് ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല ഇതിന് രണ്ട് ഡോട്ടർ ഐസോട്ടോപ്സും ഉണ്ട് ഓർഗൻ ഫോർട്ടീനും കാൽഷ്യം ഫോർട്ടീനും പക്ഷേ ഈ കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി വളരെ എന്തുവാണ് ഒരുപാട് കണ്ട് കൺ ഇത് വൈഡിലെ വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി എടുക്കുക ആർഗൻ ഫോർട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആർഗൻ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് വളരെ റെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർഗൻ ഫോർട്ടി എടുക്കാം മാത്രമല്ല അതൊരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അത് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല മാത്രമല്ല അതൊരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലി റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർഗൻ്റെ കണ്ടന്റ് നിയർലി സീറോ ആണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർഗൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തും സെറ്റൺ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലകത്ത് ഈ ആർഗൻ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം പൊട്ടാസ് ഈ ആർഗൻ വളരെ നോബൽ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റിംഗ് കിട്ടും വൺസ് ആർഗൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കുറേ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ് തെറ്റി മാത്രമല്ല ഈ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൻ ഡേറ്റോമെറ്റിംഗ് ഡേറ്റിംഗ് മിക്കവാറും ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം നടക്കും അപ്പം നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർലി മിനറലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓർത്തോക്ലൈസ് ഫിൽസ്പാർ ആയാലും ഹോൺബ്ലൻ്റ് ആയാലും ബയോട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തും പൊട്ടാ ഇതുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ മിനറൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഈ മിനറലുകളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തുവാണ് സാനിഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടൈറ്റ് എടുക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ പ്ലാജോക്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺബ്ലൻ്റ് എടുക്കുക ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള മിനറൽ ഉണ്ടെന്ന് പോയി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ റോക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മറ്റേതിലെ പോലെ നമ്മൾ യുറേനിയം തോ തോറിയം
അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റോക്കിന്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ആ മെറ്റമോറിസം തന്ന ആർഗൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെട്ടോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആർഗൺ പകുതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഇതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ബട്ട് അത് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തനും ഹൈലി ഇൻ ജിയോളജിക്കൽ സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡേറ്റിംഗ് ദ ജിയോളജി ഈവൻ പർട്ടിക്കുലർലി ദ ഈവൻ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ടൈം സോ വൺ മില്യൺ ഇയേഴ്സോ ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സോ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സുകളും സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ലെക്ചർ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് വിൽ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ താങ്ക് യു